ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒர்க்கில் ஜாயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்த ஒரு டாபிக் ஸோ நீங்கள் பொதுவாக என்ட்ரி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாயின்ஸ் அண்ட் சப் கொரிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் இருந்து தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் பார்த்திங்கனா இதனுடைய யூசேஜ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஜாயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜாயின்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் இருக்குது ஸோ இக்கியூ ஜாயின் நான் இக்கியூ ஜாயின் அவுட்டர் ஜாயின் செல்ஃப் ஜாயின் க்ராஸ் ஜாயின் நேச்சுரல் ஜாயின் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று ஒன்றே நம்ம கிளியராக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஏன் ஜாயின்ஸ் போகணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் ஜாயின்ஸ் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற டேபிள்லேருந்து டேட்டா செப் ஃபெச் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ இதனோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா டூ ஆர் மோர் டேபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் டேட்டா எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஜாயின்ஸ் போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது இக்கியூ ஜாயின் ஆர் நான் இக்கியூ ஜாயின் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜாயினை பற்றி பார்ப்போம் ஜாயின்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு சின்டாக்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு நான் ஆன்சி ஜாயின் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்துட்டு ஆன்சி ஜாயின் ஸோ ரெண்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் பட் ஆனால் என்னோடய சின்ட அதோடய என்னோடய சின்டாக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தை பற்றியுமே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஆன்சி ஜாயின் பற்றி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சாரி ஃபஸ்ட் நம்ம நான் ஆன்சி ஜாயின் பற்றி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சி ஜாயின் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அங்கே ஒரு ரெண்டு டேபிள் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் இஎம்பி அண்ட் இன்னொன்று வந்து டெப்ட் ஓகே ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இஎம்பி டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஓகே நேம்ஸ் இமெயில் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி மேனேஜர் ஐடி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறையா டேட்டாஸ் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான டேட்டாஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போது எனக்கு இந்த ரெண்டு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸும் எனக்கு வேணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இங்கே டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு ஒரு காலம் இருக்குது ரைட்டா ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் இருக்குது ஸோ இந்த டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்றது டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி மட்டும்தான் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த டென்ன்றது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுன்றது எனக்கு தெரியாது ரைட்டா ஸோ அந்த டேட்டா வந்துட்டு எனக்கு இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ன்ற இந்த டேபிளில் இருக்குது ஓகே ஸோ டென்ன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக தான் நம்ம வந்து ஜாயின்ஸே போவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு இப்போ எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் நேம்ன்ற டேட்டாவும் எனக்கு வேணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நம்ம ஜாயின் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிம்பிளாக ஒரு கொரி எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேபிளில் இருந்தும் டேட்டா எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஆன்சி ஜாயின் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எனக்கு வந்துட்டு ஸோ என்னோடய சின்டாக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் நார்மலாக காலம் நேம் கொடுத்துட்டு எத்தனை காலம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம்க்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்தெந்த டேபிள் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேபிளை கொடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு ஸோ வேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே இந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு டேபிளில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேபிளையும் காமனாக ஏதாவது ஒரு காலம் வந்துட்டு இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்ற டேட்டா இருக்குது ஸோ சேம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு ஒரு காலம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு காலம் நேம் சேமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் உள்ளே இருக்கிற டேட்டா வந்து சேமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபிஃப்டின்ட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு காலம் வந்துட்டு எனக்கு காமனாக இருக்கனால இந்த ரெண்டு காலம் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஜாயின் பண்ணி டேட்டா எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஜாயின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா ஸோ ரெண்டு டேபிளையும் காமனான ஒரு காலம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டு டேபிளையும் காமனான ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டேபிளில் இருந்து எனக்கு இந்த நேம்ன
இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது நான் நான் செஞ்சேன் ஸோ நீங்கள் கம்மா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் வேறுன்ற கிளாஸை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதே நீங்கள் ஜாயின் என்ற ஆன்சி ஜாயின் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது ஜாயின் என்ற கீவோட யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வேறுன்ற கிளாஸை யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த நான் ஆன்சி ஜாயின் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே நான் அங்கே கம்மா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வேறு என்ற கிளாஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன் வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன கொடுக்கணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேபிளையும் காமனாக இருக்கிற காலம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு காலத்தையும் கொடுத்து தான் நம்ம இங்கே கண்டிஷன் கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாய் டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ எம்ப்ளாய் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேப் இந்த டேபிளில் காமனாக இருக்கிற காலம் வந்து இதுதான் ஸோ இந்த அதே காலம் இந்த டேபிள்லையும் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டிப்ட் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஓகே ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலம் காமனாக இருக்குது ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த எம்ப்ளாய் டேபிள் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு காலத்தையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஈக்குவல் சைன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஈக்குவல் சைன்றது என்னென்னா ஈக்யூ ஜாயின் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்யூ ஜாயின் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈக்யூ ஜாயினோட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய காமன் ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு தரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த எம்ப்ளாயிஸ் டேபிளில் தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் இருக்குது ஆனால் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின்ற ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இதில் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி வந்துட்டு இந்த எம்ப்ளாயிஸ் டேபிளில் இல்லை ரைட்டாக ஸோ அப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி வராது ஓகேங்களா ஸோ காமன் ரெக்கார்டு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ இது மட்டும் தான் ரைட்டாக ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாஸை மட்டும் தான் எனக்கு தரும் ஸோ ஈக்கி ஜனோட வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் தரும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை கொரியர் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு காலம் ஆம்பி யூஸ்லின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரர் அடியுது ஸோ இது என்ன ஏரர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே எம்ப்ளாய்ஸ் டேபிளையும் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிளையும் வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு ஒரு காலம் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ நான் எந்த இங்கே நான் வந்துட்டு இங்கே செலக்டில் பொதுவாக டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எந்த டேபிள் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலத்தை எடுத்துக்கணுன்றது அதுக்கு தெரியல ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த காலம் ஆம்பி யூஸ்லின்ற ஏரர் வந்துட்டு எனக்கு த்ரோ பண்ணுது ரைட்டாக ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னா ஸோ நீங்கள் டேபிள் நேமு ஃப்ரண்டில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு எம்ப்ளாய் டேப் எம்ப்ளாய் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எம்பி டாட் எம்ப்ளாய் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வேணும் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எந்த டேபிள் வேணுமோ அந்த டேபிளில் இருக்க எந்த டேபிள் இருக்க காலம் வேணுமோ அந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய காலத்தை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நான் எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு டேட்டாஸ் வந்துருக்கு ரைட்டாக ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஸோ இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி வரல ஸோ ஓகே ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஈக்யூ ஜாயின் ஓகே ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அப்போ மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கே சின்டெக்ஸ் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே லேஸ் நேம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் டேபிள் நேம் கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் இஎம்பி டெப்டுன்றத ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே சிம்பிளாக அந்த டேபிளுக்கு இன்னு ஒரு அலேஸ் நேம் வச்சுக்கேன் இதுக்கு வந்து டின்னு ஒரு அலேஸ் நேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்துட்டு இங்கே ஃபுல் டேபிள் நேம்லையும் டைப் பண்ணணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஷார்ட்டாக இ
ஸோ இந்த தேர்ட்டி எனக்கு எகெயின் வந்திருக்கனால ஸோ எனக்கு எகெயின் என்ன பண்ணலாம் இந்த தேர்ட்டி இன்ட்ரது கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் ஸோ இங்கே இருக்கிற டேட்டா இது இந்த டேபிளில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு அந்த டேட்டா வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இருக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய காமனான ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இக்யூ ஜாயின் ரைட்டாக ஸோ இப்போது இது வந்து நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா நான் ஆன்சி மெத்தடில் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ இதே வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஆன்சி மெத்தடில் எழுதுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ சேம் இதே இந்த கொரியை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கமாக்கு பதிலாக நாங்கள் ஜாயின் என்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜாயின்ன்றது நம்ம ஈக்யூ ஜாயினுக்கு இந்த பேரும் ஜாயின் போட்டாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ இல்லாட்டி நீங்கள் லெஃப்ட் அவுட்ரு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே லெஃப்ட் அவுட்ரு ஜாயின் எழுதுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் ஈக்யூ ஜாயின் யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே நீங்கள் வெறும் ஜாயின் என்ற கீவேர்டை கொடுத்தாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இங்கே நீங்கள் ஜாயின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து வேர் கிளாஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் இங்கே வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே மிஸ்ஸிங் கீவேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல பண்ணுது ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன் இல்லை யூஸிங் ஸோ இந்த ரெண்டு கீவேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வேர் கிளாஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர் கீவேர்டை யூஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இதில் எங்கே ஆன் யூஸ் பண்ணணும் எங்கே யூஸ் யூஸிங் யூஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஆன் கொடுக்குறேன் ஆன் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த டேட்டா வந்திருக்கு ரைட்டாக ஸோ நான் கேட்டிருக்க டேட்டா கரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இது இதனோட அவுட்புட்டும் இதனோட அவுட்புட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் தான் சேமாக தான் இருக்குது ரைட்டாக பட் சின்டாக்ஸ் மட்டும் தான் மாறி இருக்குது ரைட் ஸோ ஓகே ஸோ இதில் ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் யூஸிங் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த டேபிள்லையும் இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிள்லையும் ஏதோ ஒரு ரெண்டு காலத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு காலத்தை பேஸ் பண்ணி தான் ஜாயின் போடும் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்குது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு காலம் நேமும் வந்துட்டு சேமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு காலம் நேமும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்துட்டு சேமாக இருக்குது ஸோ நான் ஏன்னா சேமாக கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதனோடய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக இன்கேஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு காலம் நேமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு காலமும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த யூஸிங் யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கொரியோட சைஸை வந்து குறைக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது நமக்கு இந்த ரெண்டு காலம் நேமும் சேமாக இருக்குன்றதுனால இதுலேயும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தான் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஆனுக்கு பதிலாக இந்த யூஸிங் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே கண்டிஷன் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் டெப்ட் ஐடின்ற காலத்தை மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ டெப்ட் ஐடின்ற காலத்தை கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு காலம் பார்ட் ஆஃப் யூஸிங் கிளாஸ் கனாட் குவாலிஃபையர்னு வருது ஓகே ஸோ இப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு டேபிளுமே பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ரைட்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு காலம் வச்சு தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக நீங்கள் யூஸிங் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காலத்தையும் ஒரே காலமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண தேவைனா இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் காலமை செலக்ட் பண்ணும்போது இங்கே இ டாட்ன்றதை கொடுக்க தேவையில்ல ஓகே ஸோ பர்டிகுலராக அந்த டேபிளை மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்க கூடாது ஓகேங்களா ஏன்னா அது ஒரே காலமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த டேபிள் நேமை மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க எனக்கு அந்த டேட்டா வந்திருக்கு ரைட்டாக ஸோ ஓகே நீங்கள் இந்த காலத்தில் திரும்ப மூவ் பண்ணிட்டு ஸ்டார் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஸ்டார் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு எல்லா காலமும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா காலத்தையும் நான் கேட்டிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ இதில் பர்டிகுலராக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு டேபிளையும் இருந்துச்சு ரைட்டாக எம்ப
அந்த ரெண்டு டேபிள் இருக்கக்கூடிய காலத்தையும் உங்களுக்கு எடுத்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கம்னா இதுலேயும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்குது ஸோ இதுலேயும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்குது ஓகே ஸோ யூஸிங் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ நீங்கள் இந்த டேபிள் நேம் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பார்த்து கொடுக்கணும் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஜாயின்ஸ் இந்த ஈக்யூ ஜாயின் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஈக்யூ ஜாயின் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேட்ச் ட்ரக்கர்ஸ் மட்டும் தான் தரும் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் சிம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காமனாக இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஈக்யூ ஜாயின் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ நான் ஈக்யூ ஜாயின் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஈக்யூ ஜாயின்ன்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நான் ஈக்யூ ஜாயின்றது ஒன்றும் இல்லை ஸோ நீங்கள் இப்போ ஈக்யூ ஜாயின்னா ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கல்ல ஸோ நான் ஈக்யூ ஜாயின்னா ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் இல்லாமல் வர்றது எல்லாமே நான் ஈக்யூ ஜாயின் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தென் லெசர் லெசர் தென் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் லெசர் தென் ஈக்குவல் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஈக்யூ ஜாயின் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி காலத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இ டாட் டெப்ட் ஐடி கமா டி டாட் டெப்ட் ஐடின்ற காலத்தை கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் ரெண்டு டேபிளையும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இ டெப்ட் டி ஓகே ஸோ இது நான் கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ வேர் இ டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஸோ டி டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு ரைட்டா ஸோ இது வந்து நான் இப்போ ஈக்யூ ஜாயின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு டேட்டா வருது ஸோ ஓகே காமனான ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நான் நாடு நாட் ஈக்யூ ஜா அதாவது நான் ஈக்யூ ஜாயின் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஈக்குவல் சைன் இல்லாமல் கொடுக்குறது எல்லாமே நான் ஈக்யூ ஜாயின் தான் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் நான் நாட் ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ நாட் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அதாவது இந்த தேர்ட்டின்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி போயிட்டு ஸோ இதில் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐடியோடையும் செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணியிருக்கு தேர்ட்டி போயிட்டு டென் கூட செக் பண்ணியிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி மட்டும் வரல ஏன் அப்படின்னா அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் நாட் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லாத டேட்டாஸ் மட்டும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கனா ஒவ்வொரு ரூவும் செக் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது டென் கூட செக் பண்ணியிருக்கு டுவெண்ட்டி கூட செக் பண்ணியிருக்கு ஃபார்ட்டி கூட செக் பண்ணியிருக்கு ஃபிஃப்டி கூட செக் பண்ணியிருக்கு பட் தேர்ட்டி மட்டும் வரல ஓகே ஸோ ஏன்னா இந்த நாட் ஈக்குவல் கொடுக்கும்போது அந்த ஈக்குவலாக இல்லாத டேட்டாவை தவிர பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டென் போவோம் ஸோ இந்த டென் போயிட்டு அகெயின் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி கூட செக் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டென் மட்டும் வரல ரைட்டாக ஏன்னா டென்னும் டென்னும் ஈக்குவல் இல்லையா ஸோ அதனால் எனக்கு டென் வரல ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரோவாக வந்துட்டு செக் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு அது ஈக்குவலாக இல்லாத டேட்டாவை மட்டும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நான் ஈக்யூ ஜாயின் ஸோ இதை நீங்கள் கிரேட்டர் தென் போட்டிங் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான அவுட்புட் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே கிரேட்டர் தென் போடுறேன் ஸோ இங்கே லெசர் தென் போடுறேன் இது ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே டென் ஃபஸ்ட்டு டென் எடுத்துருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேண்ட இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்னை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டென் டென்னோட போய்ட்டு எல்லா ரோடையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டிக்கு வந்துருக்கு அகெயின் டென் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு டென் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு 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 டென் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அகெயின் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டியோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டென் மட்டும் வரல ஏன்னா டென்னை விட அதிகமாக இருக்கிற டேட்டாஸ் மட்டும் தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ரைட்டாக ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்கனா டுவெண்ட்டி போய்ட்டு செக் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கிற டேட்டாஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேர்
மூணு டேபிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இன்னொன்று வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இன்னொன்று வந்து லொக்கேஷன்ஸ் ஓகே லொக்கேஷன்ஸ் டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரன் பண்ணுறோம் ஸோ லொக்கேஷன் டேபிள் வந்துருக்கு ரைட்டாக ஸோ இப்போ இந்த மூணு டேபிள் எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு இதை நான் ஆன்சி ஜாயினில் எழுதுவோம் ஸோ நான் ஆன்சி ஜாயினில் எப்படி எழுதுறான்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த மூணு டேபிள் வந்து என்னென்ன டேட்டா வேணும்னா டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது எம்ப்ளாய்ஸ் டேபிள் வந்து எம்ப்ளாய் நேம் வேணும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வேணும் லொக்கேஷன் டேபிள் இருந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு சிட்டி வேணும் அவங்க எந்த லொக்கேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றது டேட்டா வேணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் எடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸோ லொக்கேஷன் டேபிளுக்கும் இந்த டேபிளுக்கும் என்ன லிங்க் இருக்குன்றத பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் என்ன லிங்க்குன்றத பார்ப்போம் ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலம் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ இங்கே லொக்கேஷன் டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலம் இல்லை ஸோ பட் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஐடின்னு ஒரு காலம் இருக்குது லொக்கேஷன் டேபிளில் ஸோ இதை நான் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் வந்துட்டு லொக்கேஷன் ஐடின்னு ஒரு காலம் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு காலத்தையும் யூஸ் பண்ணி நான் என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ செலக்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்க அதாவது நேம் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஆல் சிட்டி ஸோ இது மூணுலேயும் கேட்க போகிறோம் ரைட்டாக ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் இருந்து ஃபஸ்ட் நேம் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நேம் காலம் ஓகேங்களா ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சில இந்த காலத்தை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நேம்ன்ற காலத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நேம் நெக்ஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் இருந்து ஸோ டி டாட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஸோ இந்த காலத்தை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லொக்கேஷனில் வந்துட்டு சிட்டின்ற காலத்தை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எல் டாட் சிட்டி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த மூணுத்தையும் வந்துட்டு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா மூணு டேபிளையும் வந்துட்டு நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஃப்ரம் அப்புறம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த மூணு டேபிளையும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மூணு டேபிளையும் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஓகே இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ மூணு டேபிளும் காப்பி ஆகல ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது டி நாலேஜ் நேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மூணு டேபிளையும் நான் அங்கே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எழுதுறது நான் ஆன்சி ஜாயில் எழுதிட்டுருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வேறு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு இந்த மூணு டேபிளையும் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் அதாவது மூணு டேபிளையும் எப்படி எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேபிளில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேபிளில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளில் வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலமும் சேம் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலமும் சேமாக இருக்குது ரைட்டா ஓகே ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஓகே ஸோ நான் கொடுத்துட்டேன் ரைட்டாக ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேபிளையும் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ எகே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அண்டு கொடுத்து ஸோ இங்கே அடுத்த கண்டிஷனை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் வந்துட்டு லொக்கேஷன் ஐடினு ஒரு காலம் காமனாக இருந்துச்சு ரைட்டாக ஸோ லொக்கேஷன் ஐடி ஈக்குவல் லொக்கேஷன் டேபிளில் லொக்கேஷன் ஐடின்ற காலம் இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு காலத்தையும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எங்கள் ஃபஸ்ட் நேம் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் சிட்டி இந்த மூணு காலமும் வந்திருக்கு ரைட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நம்ம மூணு கால மூணு இல்லை நீங்கள் எத்தனை டேபிள் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னா இதான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ எப்படி நம்ம டேபிளில் ஜாயின் பண்ணி எப்படி டேட்டாஸ் எடுக்கணுன்றது ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டேட்டாஸை ஃபில்ட்ரு கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு 
இதுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த நானா ஆன்சி ஜாயினில் எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை இதே விஷயத்த எப்படி ஆன்சி ஜாயினில் எழுதுறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் இதே குறைய காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஆன்சி ஜாயினில் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ இதனோட சின்டெக்ஸ் கொஞ்சம் மாறும் ஓகே ஸோ நான் இந்த கமாக் பலா ஜாயின் என்ற கீவர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு டேபிளாக ஜாயின் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நாங்கள் இந்த ரெண்டு டேபிளில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆன் கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ஆன் கொடுத்துட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கு பதிலாக எகெயின் நம்ம இன்னொரு டேபிளில் ஜாயின் பண்ண போகிறதா இருந்தால் இங்கே ஜாயின் என்ற கீவர் எகெயின் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேபிள் எந்த டேபிளில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேபிளில் இங்கே கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நான் லொக்கேஷன் டேபிளில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா லொக்கேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கான அலேஸ் நேம் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எகெயின் நம்ம ஆன் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எப்படி கொடுத்தீங்களோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரெண்டு டேபிளை கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கீங்க இங்கே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருங்க ரைட்டா ஸோ கொடுத்துட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் ஜாயின் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆனில் வந்துட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஒரு டேபிளாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே ஜாயின் கீவர் கொடுத்துட்டு அடிஷ்னலாக இன்னொரு காலம் இன்னொரு டேபிளை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் கொடுத்துட்டு இங்கே ஆன் கீவர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் ஐடியும் லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் ஐடியும் கம்பேர் பண்ணி இருக்கிற மேட்ச்சு ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் கொடு அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ட் கொடுத்து நான் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் ஃபில் டேட்டாவை ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ சிட்டியில் அது ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் சிட்டியில் இருக்கீங்களா மட்டும் எனக்கு வேணுன்றத சொல்லியிருக்கேன் ரைட் ஸோ இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சேம் அவுட் தான் வந்திருக்கு ரைட் ஸோ இப்போது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆன்சி இது வந்து ஆன்சி ஓகே ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஜாயின்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் ஈக்யூ ஜாயின் நான் ஈக்யூ ஜாயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்தடுத்த ஜாயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் இன்னும் நிறைய ஜாயின்ஸ் இருக்குது அவுட்டர் ஜாயின் இருக்குது செல்ஃப் ஜாயின் இருக்குது க்ராஸ் ஜாயின் இருக்குது நேச்சுரல் ஜாயின் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே அந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வார்க்கலில் அவுட்டர் ஜாயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக வந்துட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்கு ஜாயின் அண்ட் நான் ஈக்கு ஜாயின் ஸோ இது ரெண்டை பற்றி நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ரைட்டா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அவுட்டர் ஜாயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் அவுட்டர் அண்ட் ரைட் அவுட்டர் அண்ட் ஃபுல் அவுட்டர் ஸோ இந்த மூணு ஜாயினை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு சின்னதாக ரெண்டு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி ஒன் டி டூன்ட்டு ரெண்டு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த டேபிளை வச்சு நம்ம எப்படி இந்த மூணு ஜாயினும் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய டேபிளை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் லெஃப்ட் அவுட் ஜாயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் நாமளாக வந்துட்டு ஒரு ஈக்கியூ ஜாயின் வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ செலக்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் நான் டி ஒன்ற டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஐடின்ற காலத்தை கெட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஐடி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டி டூவில் வந்துட்டு ஐடி டூன்ற காலத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஐடி டூ ஸோ ஃப்ரம் ஸோ ஃப்ரம்க்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ரெண்டு டேபிளையும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ டி ஒன் கமா டி டூ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேர் யூஸ் பண்ணி இதுக்கான கண்டிஷனை கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டி ஒன் டாட் ஐடி ஈக்குவல் டி டூ டாட் ஐடி டூ ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ர
உங்களுக்கு ரைட் சைடில் ரைட் சைட் டேபிளில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு ஒரு ப்ளஸ் சைன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரோட்டர் ஜாயின் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டேட்டாவும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேபிளில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கம்னா எனக்கு இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபுல் டேட்டாக வந்திருக்கு ரைட்டாக ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்கம்னா மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மட்டும் தான் வந்திருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேட்டா இல்லை ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு நல்லா ரிட்டன் பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போ உங்கள் லெஃப்ட் அவுட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ரைட் அவுட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் அவுட்டரோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் ஐனை நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இதனுடைய யூசேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டேட்டாவே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்ன்றத மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லைன்றதுனால எனக்கு நல்லா ரிட்டன் பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் அவுட் ஆஃப் ஜாயின் ஓகே ஸோ ஃபுல் அவுட் ஜாயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அவுட் ஆஃப் ஜாயினுக்கு வந்துட்டு நான் ஆன்சியில் வந்துட்டு அதுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக எதுவும் சின்டெக்ஸ் இல்லை பட் ஆனால் ஆன்சி ஜாயினில் அதுக்கு நான் சின்டெக்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதே இப்போ இந்த லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டரையே எப்படி நம்ம ஆன்சி மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபுல் அவுட்டர் எப்படி நம்ம ஃபுல் அவுட்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கொரியை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட்டாக ஸோ இந்த கொரியை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ் ஐனை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா லி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸோ இந்த கமாக் பதிலாக நீங்கள் என்ன கொடு என்ன கொடுக்கலான்னா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின்ற கீவோர்ட் கொடுக்கணும் ஓகே லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின்ற நான் கீவோர்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜாயின்ற கீவோர்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வேறு கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரைட்டாக ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆன் இல்லை யூஸிங் இந்த ரெண்டு கீவோர்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ ஆன் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் யூஸிங் எப்போ யூஸ் பண்ணணுன்றதையும் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு காலம் நேமும் சேமாக இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம ஆன் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ரைட்டாக ஸோ நான் ஆன் கொடுத்துக்கிறேன் ஆன் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் அவுட் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் ஆன்சி மெத்தடில் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் அவுட் ஜாயின் ரெக்கி ஒர்க் கொடுத்தாலே போதும் அது லெஃப்ட் அவுட் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டேட்டாக வந்திருக்கு ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கு ரைட்டாக அன்மேட்ச்டுக்கு நல்லா ரிட்டன் பண்ணியிருக்கு ரைட் ஸோ இதே நீங்கள் ரைட் அவுட்ருக்கு என்ன கொடுக்கலாம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரைட் அவுட்டர் ன்ற கீவோர்ட் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் அவுட் ஆஃப் ஜாயின்ற கீவோர்ட் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டேட்டாகவும் கொடுக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தரும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் அவுட் ஆஃப் ஜாயின் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் வந்துட்டு எப்படி ஆன்சி அண்ட் நான் ஆன்சி இது ரெண்டுத்துலையும் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ இதில் இதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அவுட்டர்ன்ற கீவோர்ட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் ஜாயின் ரைட் ஜாயின்றத கொடுத்தாலே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சேம் அவுட்புட்டு தான் ரிட்டன் பண்ணுது ஸோ இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சேம் அவுட்புட்டு தான் ரிட்டன் பண்ணுது ரைட்டாக ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இப்போ லெஃப்ட் அவுட் ரைட் அவுட் வந்துட்டு ஆன்சி ஆர் நான் ஆன்சி இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் எப்படி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போது ஃபுல் அவுட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் என்ன என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மேட்ச் ரன் மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸும் தரும
யூனியன் யூனியன் ஆல் ஒரு கீபேர்ட் இருக்குது ஸோ செட் ஆப்ரேட்டரில் ஸோ இந்த கீபேர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ளோட்ரு மாதிரி ஆக்ட் பண்ண வைக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சேம் இந்த கொரியை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கொரியை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இந்த கொரியை பேஸ் பண்ணுறோம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல யூனியன் சொல்லிட்டு ஒரு கீவேர்ட் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்கே நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் கொடுத்துக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அவுட்ரு மாதிரி ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ பட் ஆனால் இது நம்ம செட் ஆப்ரேட்டர் வரும்போது பார்ப்போம் இதை பற்றி கிளியராக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ யூனியன் யூனியன் நாள் மைனஸ் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கீவேர்டு வரும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இது மூணு ஜாயினும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அதை எப்படி கொஞ்சம் பெரிய டேபிள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதை அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அதை மூணு டேபிள் இதெல்லாம் வச்சுட்டு லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் மாற்றி மாற்றி கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் ஒரு மூணு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மூணு டேபிளையும் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ லைக் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இஎம்பின்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு டெப்டுன்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லொக்கேஷன் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லொக்கேட்டு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த மூணு டேபிளையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதில் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ இது ஏன் நான் சின்ன டேபிளை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் சின்ன டேபிளில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ரைட்டா ஸோ இப்போ நீங்கள் பெரிய டேபிளில் இதை ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ பெரிய டேபிளில் வந்து நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதில் நான் காமிச்சேன் அப்படின்னா அது எப்படி வந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு கிளியா கிளியராக புரியாது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சின்ன ரெண்டு சின்ன டேபிளை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சேன் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மூணு டேபிளில் வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இந்த மூணு டேபிளையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பார்த்தீங்கம்னா இது எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள் இது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிள் இது வந்து லொக்கேஷன் டேபிள் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்துட்டு எம்ப்ளாயீஸ் டேபிளுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளுக்கும் வந்துட்டு ஒரு நார்மலான ஒரு ஜாயின் போடுறேன் ஓகே செலக்ட் எம்ப்ளாய் டேபிளில் வந்துட்டு எனக்கு நேம்ன்ற காலம் வேணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலம் வேணும் ஓகே ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு நேம் கமா டெப்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி என்ற இந்த காலத்தை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நேம்ன்ற காலம் வேணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் டெப்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம்ன்ற இந்த காலத்தை கொடுத்துக்குறேன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் இந்த ரெண்டு டேபிளையும் நாங்கள் கொடுத்துக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ் இதுக்கு வந்து நான் இ நாலேஜ் நேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஜாயின் டெப்ட் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நான் டீன் நாலேஜ் நேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் ஜாயின் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஆன் கண்டிஷன் கொடுத்துக்குறேன் ஓகே ஆன் கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே வந்து நான் ரெண்டு டேபிளும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன் கொடுத்துக்குறேன் ஓகே ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த கொரியர் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காலம் ஆம்பியூஸ்லி டிஃபைண்டு எரர் த்ரோ பண்ணுது இந்த எரர் ஏன் த்ரோ பண்ணுதுன்றது நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ரைட்டாக ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள்லேயும் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு ஒரு காலம் இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிளையும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு ஒரு காலம் இருக்குது ரைட்டாக ஓகே இந்த ரெண்டு டேபிளையும் சேம் காலம் நேம் இருக்கிறதுன்றதுனால அதுக்கு எந்த டேபிளில் இருந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலத்தை எடுத்துக்கிறதுன்றதை பற்றி தெரியல ரைட்டாக ஸோ நான் நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் எம்ப்ளாயீஸில் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை எடுத்துக்கொண்டதுக்காக இ டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்ற காலத்தை கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி வந்து இந்த டேபிள் நேமை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு டேட்டா வந்திருக்கு ரைட்டாக ஸோ இது வந்து மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஏன்னா நாங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி கொடுத்து வெறும் ஜாயின் ஈக்யூ ஜாயின் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ அதனால் மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கு ரைட் ஸோ ஓகே இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் கொடுக்குறேன் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரிசல்ட் தான் வந்திருக்கு பட் ஆ
ஸோ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இதில் நான் ரைட் ஓட்ரு லெஃப்ட் ஓட்ரு போட்டு காமிச்சிட்டேன் ரைட்டாக ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு மூணாவது டேபிளாக நம்ம அந்த லொக்கேஷன் டேபிளை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எகே நீங்கள் வந்து ஜாயின் கொடுத்துட்டு அந்த லொக்கேஷன் டேபிளையும் வந்துட்டு நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ லொக்கேட் ஸ்பேஸ் எல்ன்ற அலேஸ் நேம் கொடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ லொக்கேஷன் டேபிளுக்கு எது காமனான டேபிள்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஐடின்னு ஒரு காலம் இருக்குது லொக்கேஷன் டேபிளில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஐடின்னு ஒரு காலம் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு காலத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஆன் அதுக்கான கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ டி டாட் லொக்கேஷன் ஐடி ஈக்குவல் எல் டாட் லொக்கேஷன் ஐடி ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு அவுட் புட் வந்திருக்கு பட் நான் இந்த லொக்கேஷன் டேபிள்லேருந்து எந்த காலத்தையும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கல ரைட்டா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சிட்டின்ற காலத்தை கேட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் செலக்டில் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே சிட்டி கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சிட்டி காலம் வந்திருக்கு பட் ஆனால் இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் லொக்கேஷன் டேபிள் கனெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே ஜாயின் என்ற கேவர் கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளுக்கும் லொக்கேஷன் டேபிளுக்கும் ஈக்யூ ஜாயின் ஆக்ட் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் தந்திருக்கு ரைட் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஒன் டென்னை தவிர பேலன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்குது ஒன் டென் மட்டும் இல்லை ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒன் டென்னோட சிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட்டல் ஸோ அந்த சீட்டலை தவிர பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா சிட்டியும் வந்திருக்கு ரைட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லா சிட்டியுமே வந்திருக்கு ரைட்டாக டோக்கியோ வந்திருக்கு பாம்பே வந்திருக்கு சிட்னி வந்திருக்கு டொரண்டோ வந்திருக்கு பட் சீட்டல் மட்டும் வரல ரைட் ஏன்னா நான் வந்துட்டு ஈக்யூ ஜாயின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஈ மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கும் ரைட்டாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறாங்க ரைட் ஆர்டர் ஜாயின் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஓகேங்களா ஸோ ரைட் ஜாயின் கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ரைட் ஜாயின் கொடுக்கணும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லொக்கேஷன் தான் வந்துட்டு ரைட் ரைட் சில இருக்கக்கூடிய டேபிள் ரைட்டாக அப்போ லொக்கேஷன் டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ரெக்கார்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு சீட்டலும் சேர்ந்து வந்திருக்கும் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சீட்டல் வந்திருக்கு ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட்டல் வந்துட்டு இல்லை ரைட்டாக அப்போ அன்மேச்சு இருந்ததுனால எனக்கு நல்லா ரிட்டன் பண்ணியிருக்கு ரைட் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன கிளியராக புரியுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட்டல்ன்ற சிட்டியில் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுமே எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இல்லை ஸோ அதனால் வந்துட்டு அங்கே எந்த எம்ப்ளாயிஸுமே ஒர்க் பண்ணலை ரைட்டாக ஸோ இந்த டொரண்டோ அண்ட் சிட்னி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி இருக்குது ஃபினான்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸுன்ட்டு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது பட் ஆனால் அதில் எந்த எம்ப்ளாயிஸுமே அதில் ஒர்க் பண்ணலை ரைட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நீங்கள் ஜாயின்ஸ் போட்டு டேட்டாவை எடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல எந்த ஜாயின் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் கொடுக்குறேன் லெஃப்ட் அவுட்ரு கொடுத்தோன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டு எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த சீட்டல் வரல ரைட்டாக ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெக்கார்டும் கொடுத்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாதிரி எந்த ஜாயின் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட சினாரியோக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எந்த ஜாயின் தேவைப்படுதோ அந்த ஜாயின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு நீங்கள் டேட்டா சார் ஃபில்ட்ரு கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வேர் கிளாஸ் கொடுத்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இது சிட்டி வந்துட்டு இந்த டோக்கியோவில் இருக்கு மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல வேர் கொடுத்து இந்த சிட்டி ஈக்குவல் டு டோ டோக்கியான்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டோக்கியோவில் இருக்கீங்க மட்டும் அந்த டேட்டா மட்டும் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எல் டாட் சிட்டி ஸோ லொக்கேஷனில் தான் வந்து சிட்டி இருக்குது ரைட்டா ஸோ எல் டாட் சிட்டி ஈக்குவல் இந்த டோக்கியோன்றதை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் லிட்டரலில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டோக்கியோவில் ஒர்க்
டேபிளையும் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளையும் லொக்கேஷன் டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அன்கண்டிஷன் கொடுத்து நீங்கள் அடுத்து எத்தனை ஜாயின் வேணாலும் எத்தனை கண்டிஷன் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காமன் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஏன்னா நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தது வந்துட்டு ஈக்யூ ஜாயின் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு ப்ளஸ் சைன் கொடுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இந்த டேபிளையும் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த டேபிளையும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இதில் வந்துருக்கு டேட்டாவே வந்துருக்கு ரைட்டா ஓகே நான் கமான் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற ரெக்கார்டு வந்துருக்கு பட் ஆனால் இங்கே நான் லெஃப்ட் அவுட்ரு கொடுத்துருக்கேன் ரைட் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இந்த சீட்டல் வந் இதில் பார்த்திங்கன்னா சீட்டல் வந்திருக்கு அதில் வரல ரைட்டா ஸோ நான் இதில் லெஃப்ட் அவுட்ரு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு சேம் அதில் வர ரெக்கார்டே எழுதியாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இதில் வந்துட்டு லெஃப்ட் அவுட்ரு கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இதில் வர ரெக்கார்டே வருது ரைட்டா ஸோ இதில் எப்படி நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதில் நான் டோக்கியோ மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருந்தேன் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி இதில் எப்படி நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு எக்கே நீங்கள் வேறு கிளாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அக்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு அன்கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷனை கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டேட்டா மட்டும் தனியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி உங்களுக்கு தரும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சி ஜாயின் நான் ஆன்சி இது ரெண்டும் எப்படி லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் ஃபுல் அவுட்டர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இதே நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது ரியல் டேபிளில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள்ன்றது பெரிய டேபிள் ஸோ லெக்ஸ்ட் ஆர் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த டேப்பில் கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளியராக புரியும் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு லெஃப்ட் ஓட்ரு போட்டால் என்ன வரும் ரைட் ஓட்ரு போட்டால் என்ன வரும்ன்றது உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக புரியும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிள் இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய டேபிள் ஸோ இந்த டேபிளில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ டேட்டா எப்படி வருதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ரைட்டா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நம்ம நம்மளாம் வந்துட்டு ஜாயின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மூணு டேபிள் நாலு டேபிள் ஸோ பத்து டேபிள் இந்த மாதிரிலாம் ரியல் கேஸில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி பத்து பஞ்சு டேபிள்லாம் ஜாயின் போடுற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ உங்களுக்கு லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் அண்ட் ஃபுல் அவுட்டர் ஸோ இந்த மூணு ஜாயினும் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆர்க்கலில் கிராஸ் ஜாயின் நேச்சுரல் ஜாயின் அண்ட் செல்ஃப் ஜாயின் இந்த மூணு ஜாயினை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம கிராஸ் ஜாயின் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரெண்டு டேபிள் இருக்குது ரைட்டா ஓகே ஸோ கிராஸ் ஜாயின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு காட்டிஷன் ஜாயின் சொல்லுவாங்க அதாவது என் கிராஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் வந்துட்டு இந்த டி ஒன் டேபிளில் வந்துட்டு மூன்று ரூபா இருக்குது ஸோ இந்த டி டூ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ரூபா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என் கிராஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த டி ஒன் டேபிளில் த்ரீ ரோஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போது டி டூ டேபிள்லேயும் த்ரீ ரோஸ் இருக்குது அப்போ எனக்கு அவுட்புட்டில் எத்தனை ரோஸ் வரும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ரோஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த டி ஒனில் இருந்து இந்த டேபிள் போயிட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் ரோ போயிட்டு இந்த மூணு ரோவோடையும் கம்பேர் பண்ணி மேட்ச் ப மேட்ச் பண்ணி அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த ரோ போயிட்டு செகண்ட் ரோ போயிட்டு ஸோ திரும்ப மூணு ரோ கூடையும் கம்பேர் பண்ணும் அடுத்து தேர்ட் ரோ போயிட்டு மூணு ரோ கூடையும் கம்பேர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரோ கூடையும் எல்லா ரோவும் பக்கத்தில் இருக்க டேபிளோட எல்லா ரோவோடையும் கம்பேர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கிராஸ் ஜாயின் ஓகேங்களா ஸோ கிராஸ் ஜாயினோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த
ஓகே ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் ஜாயின் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் டேட்டா வேணும்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணால் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு இந்த ஹண்ட்ரடில் இருக்க டேட்டா மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணலாம் ஓகே வேர் ஐடி ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு பர்டிகுலராக அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் பட் ஆனால் நீங்கள் இங்கே ஒரு ஜாயின் கண்டிஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து க்ராஸ் ஜாயின் ஆகாது ரைட்டாக ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வேறு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ உங்கள் டி ஒன் டாட் ஐடி டி டூ டாட் ஐடி டூன்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு ஈக்யூ ஜாயின் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா க்ராஸ் ஜாயின் ஓகே ஸோ க்ராஸ் ஜாயினோட இது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ரோவோடையும் கம்பேர் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்படி கொடுத்து இது வந்து நான் நானும் ஆன்சியில் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ ஆன்சியில் வந்துட்டு நம்ம க்ராஸ் ஜாயின்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ க்ராஸ் ஜாயின் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நானாசியில் எப்படி ஆக்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரியே உங்களுக்கு க்ராஸ் ஜாயின் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ஜாயின் ஓகே ஸோ இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ் டேபிளில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை ரோஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் இருக்கு ரைட்டா ஸோ சேம் நான் இதே கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்குறேன் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் இருக்குது ரைட்டாக அப்போது செலக்ட் ஒன் நாட் செவன் இன்டு ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி செவன் ஃப்ரம் டுவெல் டேபிளில் போட்டு இது கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தொம்பது ரோஸ் இருக்குது ஸோ அப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் ஜாயின் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இவ்வளோ ரோஸ் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இது காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த ரோ கமாண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் எல்லா ரோஸையும் கேட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் ரோ வந்துருக்கு ஸோ நான் என்னோட ரோ கவுண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தொம்பது ரோஸ் வந்திருக்கு ரைட்டா ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ராஸ் ஜாயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஜாயின் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நேச்சுரல் ஜாயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நான் சேம் இதே டேபிளில் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ செலக்ட் இந்த ரெண்டு டேபிளே எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிளே வச்சே நான் உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஜாயின் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ நேச்சுரல் ஜாயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனோட யூசேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மோஸ்ட்டாக அந்த நேச்சுரல் ஜாயின் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நேச்சுரலாகவே என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டேபிளோட காலத்தை அதுவே காமன் காலத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுவே ஜாயின் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு காமன் காலமே இல்லை ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடின் இருக்குது இதில் ஐடி டூன்னு இருக்குது ஸோ காலம் நேமை செக் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு காலம் நேமும் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஐடின் இருக்குது இதில் ஐடி டூன்னு இருக்குது ஸோ இதில் அதேமாதிரி நேம்னு இருக்குது நேம் டூன்னு இருக்குது ஸோ அப்போது எனக்கு காலம் நேம் வந்து சேமாகவே இல்லை ரைட்டாக ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ காலம் நேம் எதுலேயுமே சேமாக அதாவது எந்த காலமுமே சேமாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆக் ஆக்ட் ஆகுன்னா க்ராஸ் ஜாயின் ஆக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம க்ராஸ் ஜாயின் பார்த்தோம்ல ஸோ க்ராஸ் ஜாயின் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ காலம் நேம் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஈக்யூ ஜாயின் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கும் ஜாயின் போடுவோம் நேச்சுரல் ஜாயின் போடுவோம் ஸோ ஃப்ரம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் டி ஒன் ஸோ இதை நேச்சுரல் ஜாயின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நேச்சுரல் ஜாயின்னு ஒரு கீவேர்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நேச்சுரல் ஜாயின் ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நான் டி டூ கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணால் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு ரெண்டு டேபிள்லேயுமே வந்துட்டு காமன் கா அது காமனான காலம் நேம் எதுவும் இல்லை ரைட்டா ஸோ இப்போ ரன் பண்ணால் அப்படின்னா எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட க்ராஸ் ஜாயின் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஸோ இதுலேயும் மூணு ர
ஐடி டூன்றத ஐடின்னு மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓகே ஸோ ரன் பண்ணுறான் ஓகே டேபிள் ஆல்ட்ரா ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம டி ஒன் டேபிளை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் சாரி டி டூ டேபிளை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டி டூ ரைட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஐடி ஐடின்னு மாதிரி இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ டி ஒன்லேயும் ஐடின்ற காலம் இருக்குது டி டூலேயும் ஐடின்ற காலம் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ஜாயின் ரன் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஈக்யூ ஜாயின் ஆக்டாக இருக்குது ஸோ இதில் டி ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ டி டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அப்போ இதில் ரெண்டுக்குலேயும் மேட்ச் ரன் ரெக்கார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையும் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ரைட்டா ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எப்படி ஆக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஈக்யூ ஜாயின் ஆக்டாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ காலம் நேம் அதுவே ஐடென்டிஃபை பண்ணி காமனான காலம் எதுன்றத அதுவே ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஜாயின் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ரெண்டு காலம் நேம் சேமாக இருந்தால் என்ன ஆகுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு காலம் நேம் தான் இப்போ சேமாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு ஐடி நேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு காலத்துக்குமே இப்போ நான் சேம் நேம் வைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கும் ஐடி நேம் இருக்கு ஐடி ஐடி நேம்னு இருக்குது ஸோ இதுக்கும் ஐடி நேம்னு நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது டி டூவில் காலத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடின்ற காலம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேம் டூன் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இதை நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா நேம்னு மாற்ற போகிறேன் ஓகே ஏன்னா டி ஒன் டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நேம்ன்றது தான் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ நேம் டூன்றதுக்கு பதிலாக நேம்னு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ அதை ஆல்ட்ரு பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு டி டூவை பார்க்கலாம் ஓகே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஐடி நேம்னு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ டி ஒன்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி நேம் இருக்குது ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் ஏன்றது வந்திருக்கு ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நான் அதை இந்த டேபிள் ஓப்பன் பண்ண ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் அந்த டி ஒன்னையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இதனோட அவுட் புட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் ஏன் வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிசின்னு இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டின்னு இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஏன்னு இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எஃப்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா கம்போசிட் காலமாக மாறிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கம்போசிட்னால் ஸோ இதில் ஹண்ட்ரட் ஏ ஏ இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்போது இதுலேயும் அதாவது இந்த காலத்துலேயும் சேம் டேட்டாக இருக்கணும் இந்த காலத்துலேயும் சேம் டேட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதுலேயும் வந்துட்டு பார்த்திங்கனா ஹண்ட்ரட் ஏ இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்போ அந்த ரோ மட்டும் தான் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இதில் டூ ஹண்ட்ரட் பின் இருக்குது ஸோ இதில் டூ ஹண்ட்ரட் டின் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டின்றதை பீன் மாற்றுறேன் ஓகேங்களா ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அவுட் புட் எப்படி வருதுன்ட்டு ஸோ ஓகே நான் இப்போ இதை அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்டேட் டேபிள் நேம் வந்து டி டூ ரைட்டாக ஸோ டி டூ செட் நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே நேம் ஈக்குவல் ஏன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த டேட்டான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர் ஐடி ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் ரைட் ஓகே இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒன் ரூ அப்டேட் வந்து ஸோ இப்போ நான் இந்த டி டூ காலத்தை ஓப்பன் பண்ணுறேன் டி டூ டேபிள் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சாரி ஏ இல்லை பி ரைட்டா ஸோ பின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ பி ஓகே ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு பீன் மாதிரி இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பீன் இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போ இதில் நேச்சுரல் ஜாயின்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு ரூபா வருது ரைட்டாக ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ இப்போ ரெண்டு காலத்தையுமே செக் பண்ணணும் ரைட்டாக ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இந்த ரோ இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்னு இருக்குது ஸோ ரெண்டு காலம் நேமும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நேச்சுரல் ஜா
ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லொக்கேஷன் ஐடின்ற ஒரு காலம் இருக்கும் சேம் அந்த லொக்கேஷனில் பார்த்திங்கனாலும் லொக்கேஷன் ஐடின்ற ஒரு காலம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு காலம் நேம் மட்டும்தான் சேமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த காலம் வச்சு நீங்கள் நேச்சுரல் ஜாயின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிளை வச்சு நேச்சுரல் ஜாயின் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட யூகி ஜாயின் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போது இந்த டேபிள் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த டேபிளில் இருந்து சிட்டி காலத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் இந்த ரெண்டு டேபிளையும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் டேபிளை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே வந்து நேச்சுரல் ஜாயின் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நேச்சுரல் ஜாயின் ஸ்பேஸ் லொக்கேஷன் ஐடி லொக்கேஷன்ஸ் டேபிள் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேபிளையும் இருக்கக்கூடிய காமன் மேட்ச் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா ஸோ நான் இப்போ அந்த கூறி அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த நேச்சுரல் ஜாயினை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு நார்மல் ஈக்வி ஜாயின் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ மேனுவலாக ஈக்வி ஜாயின் க்ரியேட் பண்ணுறான் ஸோ இதில் ரெண்டுத்துக்கும் நாலே ஸ்னேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை நான் டீன் வச்சுக்கிறேன் இதை எல்என் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ வச்சுட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இங்கே கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் லொக்கேஷன் ஐடி இருக்குது ஸோ அதனால் டி டாட் லொக்கேஷன் ஐடி ஈக்குவல் ஸோ லொக்கேஷன் டேபிளையும் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஐடி இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதனால் எல் டாட் லொக்கேஷன் ஐடி கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறான் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு சேம் ரிசல்ட் தான் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நேச்சுரல் ஜாயின் நான் ரன் பண்ணும் போதும் சேம் ரிசல்ட் தான் வந்து இதுலேயே ரெண்டு சேம் ரிசல்ட் தான் வந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ அதனோட ரோ கவுண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ இதை இந்த குறி நான் ரன் பண்ணிவிட்டு இதனோட ரோ கவுண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்துட்டு எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தான் இருக்குது ரைட்டா ஸோ பட் நேச்சுரல் ஜாயின் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே அந்த குளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஈக்வி ஜாயின் ஆக்ட் ஆகுது ரைட்டா நம்ம கீழே போட்டிருக்கிறது மேனுவலாக போட்டிருக்கோம் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இது நேச்சுரல் இது நேச்சுரல் ஜாயின் வந்து ஈக்வி ஜாயினாக தான் ஆக்ட் ஆகுது ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எம்ப்ளாயீஸ் டேப்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ப்ளஸ் மேனேஜர் ஐடி இந்த ரெண்டு காலம் நேம் இருக்கும் ஸோ சேம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுலேயும் வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ப்ளஸ் மேனேஜர் ஐடி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ரைட் ஸோ அப்போ ரெண்டு காலம் நேம் வந்து சேமாக இருக்கு ரைட்டா ஸோ ரெண்டு காலம் நேம் வந்துட்டு சேமாக இருந்தால் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ கிட்டத்தட்ட கம்போசிட் காலம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுன்னு சொல்லியிருந்தா ரைட்டா ஸோ இ ரெண்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் அந்த டேபிளில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டேட்டாவும் மட்டும் தான் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நான் அதை இந்த கொரியை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் இந்த இடத்துல எம்ப்ளா லொக்கேஷனுக்கு பதிலாக எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸோ எம்ப்ளாயிஸ்னு கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நான் அந்த சிட்டியை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ சிட்டின்ற காலம் இதில் இல்லை ரைட்டாக ஸோ நான் அதுக்கு பதிலாக நான் எம்ப்ளாயீஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் நேம் காலத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் நேம் கமா டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஓகே ஓகே இது ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இந்த ரெண்டு அதாவது இந்த மேனேஜர் ஐடி ப்ளஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இந்த ரெண்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மேட்ச் டேட்டா அந்த டேபிளில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும்தான் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகே ஓகே இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்குன்றது உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போ இதிலே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நான் எக்ஸ்கிமோ அதாவது எச்எஸ்கிமாலே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்குது ஸோ நான் அந்த டேபிளை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே இந்த டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டேபிளும் ப்ளஸ் நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேபிள் இருக்குல்ல ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காமனாக எந்த காலமுமே இல்லை ரைட்டாக ஸோ இதில் இதுக்கும் இதுக்கும் வந்துட்டு காமன் காலம் எதுவும் இல்லை ஸோ இதுக்கு நான் நேச்சுரல் ஜாயின் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ காமன் காலம் இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுன்றதை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட்டாக ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸோ
அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரி டேபிளில் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு வந்துருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இதனோட ரோட் கவுண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன் தொண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ இது வந்து காமனாக காமனான காலம் நேம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா க்ராஸ் ஜாயின் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்துட்டு நேச்சுரல் ஜாயின் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஜாயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த செல்ஃப் ஜாயின் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ செல் செல்ஃப் ஜாயின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரே டேபிளுக்கு ஜாயின் போடுறது ஓகேங்களா ஒரே டேபிளுக்கு எப்படி ஜாயின் போடுறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ சில நேரங்களில் நமக்கு ஒரே டேபிளில் ஜாயின் போட்டு டேட்டா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் இஎம்பின்னு ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டேபிள் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு எம்ப்ளாய் டீட் எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதில் இதே அதாவது இந்த ஒரு டேபிளுக்கே ஒரே டேபிளை ரெண்டாக கன்சிடர் பண்ணி ஜாயின் போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் செல்ஃப் ஜாயின் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது எப்படி நான் ஒரே இந்த ஒரு டேபிளுக்கு ஜாயின் போடுறதுக்கு என்ன யூஸேஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு எம்ப்ளாய் ஐடி இருக்குது ரைட்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைன் இருக்குது ஸோ இதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனேஜர் ஐடிஸும் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இப்போது மேனேஜர் ஐடி தான் இருக்குது ஆனால் மேனேஜர் நேம் இல்லை ரைட்டாக பட் ஆனால் இதில் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய் ஐடி ஒன் ஹண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே மேனேஜர் ஐடி ஒன் ஹண்ட் இருக்குது ஸோ அப்போது ஒன் ஹண்ட்ரது யார் ஜான் ரைட்டா அப்போது ஸ்டீவனுக்கு மேனேஜர் யார் ஜான் ரைட்டா ஸோ ஏன்னா ஒன் ஹண்ட்ரது ஜான் ரைட் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேவிடுக்கும் மேனேஜர் யார் ஜான் ரைட்டா ஸோ ஆண்டனிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ இருக்குது ஸோ டூன்றது யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டீவன் அப்போது ஆண்டனிக்கு மேனேஜர் வந்துட்டு ஸ்டீவன் ரைட்டா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதிலே வந்துட்டு மேனேஜர்ஸும் இருக்காங்க இதிலே வந்துட்டு எம்ப்ளாயீஸும் இருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ மேனேஜர்ஸ் ப்ளஸ் அதுக்கு கீழே யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரியான கேஸ்க்கு நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா செல்ஃப் ஜாயின் போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு செல்ஃப் ஜாயின் எழுதுகிறேன் ஸோ அதுக்கு மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் ஸ்டார் ஸ்டார் கொடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்டார் கொடுத்து ரெண்டு டேபிள்லையும் இந்த ஒரே டேபிளில் ரெண்டாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அதனால் ஸ்டார் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரம் ஸோ ஒரே டேபிளை எப்படி ரெண்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலேஸ் நேம் வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இஎம்பி எம்னு வச்சுக்கிறேன் இஎம்பி இன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன இப்போ நீங்கள் அலேஸ் நேம் மூலியமாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பட் ஆனால் நான் கொடுத்துருக்கிறது ஒரே டேபிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டா ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வேர் வேர் இங்கே வந்து நீங்கள் கண்டிஷன் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் ஈக்வி ஜாயின் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் இது ஏன் செல்ஃப் ஜாயின் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரே டேபிளை ரெண்டு டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ அதனால தான் செல் செல்ஃப் ஜாயின் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ எம் டாட் இந்த எம்ன்ற டேபிளில் எந்த காலத்தை கொடுக்க போகிறான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய் ஐடி காலம் ஓகேங்களா ஸோ இ எம் டாட் எம்ப்ளாயி ஐடி ஓகே ஸோ ஈக்குவல் இந்த டேபிளில் அதாவது இந்த டேபிளில் இ டேபிளில் இருக்கிறதுல நான் எந்த காலம் கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனேஜர் ஐடி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இ டாட் மேனேஜர் ஐடி ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இப்போது இந்த டேபிளில் இருந்து இந்த டேபிளில் இருந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் எம்ப்ளாய் ஐடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டேபிளில் இருந்து மேனேஜர் ஐடி எடுத்திருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இது ரெண்டத்தையும் வச்சு நான் ஜாயின் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வந்துட்டு இங்கே இதனோட எம்ப்ளாய் ஐடியும் மேனேஜர் ஐடியும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஈக்குவலாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ ஈக்கியூ ஜாயின் போட்டுருக்கனால ஈக்குவலாக வந்திருக்கு ரைட் ஸோ இதில் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் ஜான் ரைட்டா ஸோ இங்கே ஒன் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இது யார் ஜான் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க நேமை பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் எம்ப்ளாயி ரைட்டா ஸோ ஸ்டீவன் ஸோ அப்போ ஜானுக்கு கீழே ஸ்டீவன்
ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு மேனேஜர் வந்திருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே மேனேஜர் இது வந்துட்டு எம்ப்ளாயி ரைட் இப்போ ஜானுக்கு கீழே ஸ்டீவன் டேவிட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸ்டீவனுக்கு கீழே ஆண்டனி ஒர்க் பண்ணுறாங்க டேவிட் கீழே ப்ரூஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ இதுக்கு நான் அலேஸ் நேம் வச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஓகே ஸோ மேனேஜர் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நான் எம்ப்ளாயின்னு வைக்கிறேன் ஓகே ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ரைட்டா ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜானுக்கு மேனேஜரே இல்லை ரைட்டா ஸோ அதுக்கு நல்ல இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போது அந்த டேட்டா எப்படி எடுக்கலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ரைட் ஓட்ரு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ரைட் ஓட்ரு ஜாயின் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டேட்டா வரும் ரைட்டா ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜான் வந்திருக்காங்க ஜானுன்ற எம்ப்ளாய் இருக்கார் பட் ஆனால் அவருக்கு மேனேஜர் யாரும் இல்லை நல் வந்திருக்கு ரைட்டா ஓகே நீங்கள் இந்த எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள் பார்த்தாலே தெரியும் ரைட்டா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜானுக்கு வந்துட்டு மேனேஜர் ஐடியா இல்லை ரைட்டா ஸோ அவர் தான் வந்து ஹெட்டு ரைட் ஸோ அவங்களுக்கு கீழே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கீழே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இப்போ ஆக்சுவலாக இது என்ன ஜாயின் பார்த்திங்கனா இப்போ நான் ரைட் ஓட்டர் தான் பட் சேம் டேபிளில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்றதுனால செல்ஃப் ஜாயின் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த க்ராஸ் ஜாயின் நேச்சுரல் ஜாயின் செல்ஃப் ஜாயின் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட்டு எல்லா ஜாயின்ஸ் பற்றியும் பார்த்துட்டோம் ரைட் ஸோ கண்டிப்பாக இவ்வளோ இவ்வளோ தான் ஜாயின்ஸ் ஸோ ஈஸியான டாபிக் தான் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் சின்ன சின்ன டேபிளில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பெரிய டேபிளில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ்னு ஒரு பெரிய டேபிள் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டேபிளை தான் நான் ஷார்ட் பண்ணி சின்னதாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் எம்ப்ளாய் ஐடியா இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் மேனேஜர் ஐடியா இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த டேபிளுக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம மேனேஜர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ்லாம் எடுக்கணுன்றத ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டா ஓகே ஸோ இதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சி ஜானு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்கள் நீங்கள் இந்த கமாக் பார்லாம் ஜாயின் என்று கீவர்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் அந்த ப்ளஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் ஜாயின் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வேறு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட்டா ஸோ ஆன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபேன்சி ஜாயினில் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் வந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ இதில் நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட் ஓட்டர் வேணும் அப்படின்னா ரைட் ஓட்டர்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இதில் வந்துருக்க அவுட் புட்டும் இதில் வந்துருக்க அவுட் புட்டும் சேமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ சேம் நேமில் போட்டோம் அப்படின்னா அதான் செல்ஃப் ஜாயின் ஓகே ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் எல்லா ஜாயின்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வீடியோவை மேக் பண்ணி போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன டாபிக் போகணுன்றதையும் சொல்லுங்கள் நான் அதையும் வீடியோவை மேக் பண்ணி போகிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பை ஸ்டூடெண்ட்